笑的吗？要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？今日宫中事多，儿臣听闻娘娘患了头痛之症。这珍珠是极寒之地冰层底下孕育的，最是养人。还望这串珍珠能替娘娘缓解痛症。先退下吧。太子的心意，本宫明白。只是本宫的痛症是老毛病了，太医说了，治愈顽疾不能心急。景王之死对洛梅来说亦是顽疾，太子殿下得给他多一点时间。娘娘，既是顽疾，那就更应该要根除啊。娘娘明白，平南军的军权于殷家是个倚仗，但方洛梅的身上就是一个枷锁。有朝一日，她会为了夫家解这个枷锁。娘娘膝下无子，不知届时在宫中有何打算？皇家最忌讳外戚掌权。本宫又如何相信，太子上位后会厚待殷家？儿臣对洛梅的心意，天地可见。若娘娘肯相助。他的心迟早会是儿臣的。此刻我若还不争取，只怕会留下一世悔恨。据说这天净草晒干了做更美味。我们能等到吗？看这天气，三四天就晒干了。二牛，你下来，娘妹妹玩会儿。我不，我就不。二牛，男子汉要让着妹妹。就不，就不。哎呀，来。
。你小时候一定很调皮吧？我何止调皮，我还很能打。小时候，我们家邻居的胖子哥哥曾经被我打掉了两颗牙齿，当时我才八岁。为什么？他拿死老鼠吓唬我娘。后来我娘知道我打了他，又追着我打了一天。看来啊，能收拾你的也只有你阿娘了。其实我阿娘每次动手打我都没有使劲，她就是做做样子吓唬我。全天下的阿娘应该都一样吧？那可不一定。我母后每次动板子都动真格的，有一次啊，她差点把我打瘸了。那肯定是你犯了什么不可饶恕的大错。逃学罢了，我儿时不喜欢文墨。有一回，把学馆里的先生用蒙汗药迷晕了两日，母后知道了，就对我动了大刑。那是你该打。你说你不喜欢文墨，可是我看你书法、画画都很好。母后的心愿，是让我多学一些诗礼，能够让性子再沉稳些。可我呢，自小立志当将军。自然没有什么时间坐下来写字背书。千桌大火之后，腿坏了，整日困在轮椅和床榻之间。那个时候，除了画画，就是下棋。没想到，最后竟碎了母后的心愿。若是皇后娘娘知晓这些。他肯定是万般不愿的。那你呢？以你的性子，在果饼铺子恐怕是待不住的吧？我当然待不住。可是我每天最喜欢坐在那儿看我阿娘做果饼。你是馋果饼了吧？那是。我阿娘每次做果饼的时候，都会把馅最多的留给我。你阿娘对你这么好，难怪。你只想着赘婿。如果没有千州大火，遇见你会如何？洛梅，你是大言的将军，身上担负的与旁人不同，不该再为了死去的人整日消沉。姑母放心，明日我就重回教场练兵，绝不怠慢。这，你知道姑母说的并非兵事，而是你的婚事。您明明就说今日是来祈福散心的。佛门乃清净之地，实在不宜谈论这些俗事。本宫乏了，去拼殿歇歇吧。哎，万安堂，本宫竟不知这儿何时建了这万安堂。走，去瞧瞧。军报知你锦帅始于清戚，营业其系地方池后营。我心一时如堕冰窟，一时如临火油。思及你此时速速嚣征，夙夜在过，无困守皇城，不能与尔。得知你不日班师回朝，无欣喜如狂，肃静祈福。然昨日听闻父皇忧心百月之乱，以漏夜传旨，命你转到平乱。此一行，又将得数月难见亲容。禀将军，这万安堂乃太子殿下为一人所建，里面供奉的神佛就为护一人周全。哎，除了太子殿下，没有别的相客
，洛妹，上身报国是你的心愿，我既无能纵马伴你左右，也无法保证国无战事，君无伤。身佛在上，因落梅心系千里，不重己身，玄烈所求不多，银叶朝经，积攒福印。愿换得落梅出征无碍，万事平安。原来自你初次征战，太子便为你祈福了。这些年从未见到，看来是我错看了太子，还曾将他的真情误解为觊觎君权。唉，殿下的真心，我相信。你既相信，便该答应这门婚事。姑母说过，帝王家没有爱，只有宠。可太子心里有你，这便是求不来的好姻缘。殿下很好，是我还没有做好决断。若是景王还在世，姑母绝不逼你。可赐婚圣旨以下，你终究是要嫁人的。若无法和所爱之人相守，那就找一个愿意真心爱你、护你的男人，给眼前人一次机会，也是给自己一个机会让他一个人想一想。多谢娘娘相助。太子殿下，记得你的承诺就好殿下，你何时来的？我看你在里面，不想打扰你，一直在这儿等。原来殿下为我做了那么多，但我却无法给予你相同的回报。你可知，父皇想借婚嫁收回殷家兵权？若你愿嫁我，我会尽力替你和娘娘保全殷家。可我如果为了保全殷家而利用你的真心，这对你不公平。洛梅，我无妨，你不用现在就答应，但我希望你记得。
对你说过的话，永远都会作数。身佛明鉴，慕容玄烈立嗣之初绝无私心。可我身为肉体凡胎，终究生了贪念，欲将心里人留在身边。若所求成真，玄烈纵使死后，堕入无间地狱，亦甘之如饴。禀将军，是太子殿下送来的，恭贺将军回京。赏景之地会变，世上的万物也都会变，停留在儿时的记忆，只会错过更好的风景。你的志向我从来没忘，就算你做皇后，军权仍然归你，你仍旧是殷将军，我绝不会将你困在后宫。陆山有赤狐的传说是真的，只要我慕容玄烈活着，我不会让任何事令你伤心难过。听话，再喂喂啊！好喝吗？你听话，多喂你几口啊！好，一会儿再喂你啊。这药还得喂多久？不好说啊。这目前这状况，至少还得十日。让他赶快清醒，只要别药死了就行。王爷在外多待一天，就多一天的危险。大人放心，我明白。治好李清，还需时日。阿美，亲眼说了，还有十日，李清就治好了。那太好了，啊！你做的手套啊，我很喜欢。这个，这个像不像青州的灯果？老窝子村管这个叫红果，清晨斋最新鲜了。你这几日都起得很早啊，可是夜里睡不好。日出而作，日落而息。这里的生活我很喜欢。青州之事了结之后，这样的生活我想一直过下去。你呢？最近睡得如何？还要不要抓柳莺做灯？没有，这几日都没有梦魇。真的？嗯。梅莲，梅莲，大哥。嗯。啊。刘大哥。哎、那个阿梅啊。啊
，以后四下无人的时候就不要喊我大哥了。听着别扭。别扭吗？啊、嗯。那我叫你什么？随便啊，叫什么都行。总之，就别叫大哥了。木，荣，锦和，嗯，行，就叫名字。哎，慕容锦和，我该回去了。哎，去晒天津草吗？我跟你一起去。我现在身子好多了，可以一起稍微干点活了。走，妹子，大哥，你们不用去了，这筐便是王大娘家的。哎，多谢魏大哥。阿妹，你喜欢吃什么？我，嗯，阿梅，哦，郭老师就是老窝子村一年一季的春收宴，每家都会做一道菜摆百家宴，可热闹了。阿梅，你喜欢吃什么，我就做什么。魏大哥，我，阿梅喜欢吃龙肉，龙龙，哎，啥样的？我没见过龙。魏大哥，我大哥啊，他喜欢胡说八道，不用听他的，我什么都爱吃，都可以。哦。我们家阿梅呢，挑人，不喜欢的人呢，做什么都不爱吃。大舅哥什么意思呢？不喜欢的人不爱吃，可刚刚阿梅对我说什么都爱吃，难道阿梅也喜欢我？我明白了，你明白什么了？哎，你明白的不对啊！魏大哥他怎么了？这这是有问题。以后离他远点儿，看你眼神不对。怎么不对？哎，你去哪儿？抓龙。闻、嗯、着还挺香的嘞。我家那男人就从不下厨，这男人看着不错，听说还会做针线活，人长得也俊呢，不知成亲没？我家还有个待嫁的小姑子呢。哎呀，一会儿问问不就知道了。对对对对，一会儿。哎，大兄弟，等等。婷儿牛娘说你娶妻了，娶妻了。嗯。那你都听到了是吧？哎呀，我听王大娘说了，他家遭了难，这恐怕娘子也……我家娘子好得很，我此生也只要她一个人。多谢你的厨房，这是她最爱吃的蛇羹，我得趁热给她送过去。啊，呃，啊，他他娘子也来村里了，他身边不是只有一个妹妹吗？妹妹。魏大哥，这些事都是给你的聘礼。我想娶你过门做娘子，我会打猎，又会种地，我绝对不会让你饿肚子的。魏大哥，嗯，过不了多久我们就要走了。你要去哪里啊？我去。你去哪里我都跟着你。反正我们家就只剩我一个了。美玲，你救过我的命。我不会让你过苦日子的。嗯，魏大哥，其实是我大哥救了你。放心吧，你嫁给我以后，我们就是一家人了。我也会对大舅哥好的。其实我已经成亲了。我知道，我听王大娘说过，你家男人死了。他谁说我死了？大舅哥？谁是你大舅哥？我是他男人。你们不是兄妹吗？我们不是兄妹，我们是从小长大的青梅竹马。这一路我接连犯错，惹我家娘子生气了，所以她才不愿意在外人面前提我们的关系。阿梅，都过了这么久了，你也该消气了吧？都怪我，啊，让魏大哥误会了。我，他们是夫妻。大娘，都是我的错。哎呀，没事儿没事儿。哎，怎么样？我老婆子的眼光还可以吧？啊，你呀、啊
，死心吧。行了，哟，哭什么哭啊？大丈夫何患无妻啊？<笑>大娘，这两口子哪有不拌嘴的？互相让一步，这才能守一辈子吗？啊，是吧？要我说呀、啊，你相公态度不错，可以原谅他啊。是，其实我早就原谅他了。啊，啊<笑>那就好，<笑>那就好啊。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，来，尝尝。你不是抓龙去了吗？眼神不好使啊，抓成了蛇。《述异记》有载，蛇。本名为悔，历经千年修炼成龙，所以这龙就是蛇，这龙肉就是蛇肉。那蛇肉烤着好吃。你之前伤了脾胃，肉羹有助于消化，烤蛇肉，等以后再吃。哎，第一次下厨，我先尝尝味道。我不挑食。怎么样？是不是比天上的龙肉还好吃啊？好吃。这是我欠你的，之前在荒野里说过。只要我们能活着出来，就请你吃龙肉。其实我说的是肉龙，是我阿娘做的肉龙。肉龙，是一种面食，就是夹着肉的花卷儿。在我们青州，每家有喜事的时候都会做肉龙。你没有吃过？我好像之前路过边城的时候，在那儿见过，他们那儿叫肉馍。我们丰收宴的时候，不如就做肉龙怎么样？那我试试，我应该可以做。熟了就行。我们夫妻总不好吃白食啊，有点心意总归是好的就不要再分开睡了啊，大娘，哎，王大娘，分开睡，分开睡宽敞。这说的是什么话？两口子吵架，床头吵架，床尾和。哎，要是老分开睡呀、啊，这感情就淡了。你笑什么呀？你要是再得罪了你家娘子，我可就管不了了啊。啊，是，我听话。听大娘的话，听我家娘子的话，哎、这还差不多<笑>啊。慢走啊，大娘。哎，嗯，大娘的话得听。嗯，又不是没一起睡过。睡不着。你
若是也睡不着，我可以陪你说说话。我，我，我没什么想说的。我，那睡吧。其实，我也有点困了。这样的日子，能一直过下去就好了。这么久，怎么会毫无踪迹呢？这是臣妾刚泡了茶，您尝尝。坐，朕看看。所幸内瑞烫伤，没有留疤。皇上御赐的烫伤膏很管用，臣妾谢过皇上。燕飞，你在怕朕？没有，皇上您是个人君，对臣妾也极好，臣妾不怕朕记得你此前不擅长这些、啊，是臣妾沏的茶不够好吗？臣妾再去沏一壶。啊不，你做的很好，只是朕有些不习惯。多谢皇上夸赞，臣妾要学习的地方还有很多。可能那日还是有些吓着他了。哦，叶飞，你看看。臣妾不敢。振云，你看，看。少君。嗯。兄当上了西燕的少君。嗯。臣妾代我阿兄谢过皇上。臣妾知道，我阿兄是仰仗了皇上才能当上西燕储君的。是你阿兄自己有本事，朕只是乐见其成。也非以后有人撑腰了，所以以后不要怕朕。臣妾从来都不怕皇上。朕这儿用不着你来伺候，夜深了
，你先回凤凰殿歇息去吧。是。你觉没觉得，他越来越像大燕的后妃了？燕妃娘娘聪慧，学规矩学得也快。今儿个老奴还听贵妃娘娘在夸赞她，夸她懂事守礼。朕只是不愿看到他这么懂事。给西燕少卿送一封贺文，他果然。没令朕失望，是。少君殿下，您是日昆仑转世，那么少君妃。便应该是月昆仑转世，日月昆仑结合，阴阳调和，风调雨顺，定能佑我西燕，国祚永存。只要日月昆仑结合，主君定能延寿千秋。天以一生，地以六成，一六既合，万缘成清。寝为法性，终为命缘，请天神指示。速寻月昆仑。如何呀？找到了，皇上，找到了。这月昆仑转世神女，在燕朝昭经。少卿妃是燕人。夫君，这日月昆仑乃是西燕天神左右神使，神女既是月昆仑，定是西燕人，想必只是暂居在燕朝而已。少君殿下，所言有理。即刻派人去寻，务必要找到神女，带回西燕。夫君，儿臣请奏。儿臣在燕朝待过几年，尤其是对昭经颇为了解，由儿臣寻找神女，事必功成。不可，你也是少君，去燕朝作何说辞？此乃是机密。万不可与外人言，夫君，倒是巧了。这是燕朝皇帝刚刚送来的贺信，邀请儿臣去洽谈边境商贸，这岂不是天神送上来的好机会？天佑西燕。是你的少君妃，就由你亲自去寻吧。儿臣遵命。嗯、少君殿下英明，殿下何以料定皇上会相信日月神使转世之说？每个站在权力巅峰之人，有谁不渴望长生不老呢？可殿下，就不信长生之说。长生，长生有何不好？长生了，便不会有壮志未酬的遗憾，更不会有夏虫与冰的妄念。纵使沧海翻覆桑田，情深不困缘浅。何其美哉，美丽，我的少君妃，等我回来。风。将春花吹散，梦被凉了一晚，心事破碎成满天星寒
若命运太不堪，我深陷于你。是奢望，是幻想，是悲。